லிட்டில் டாக்ஸ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர்ட் பை தி ஸ்டிச்சஸ் மீட் இன் மட்ராஸ்ஒருவீட்டுல <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஓகே இப்போ சொன்னீங்க டே நைட் ஒர்க் ஆகும் டைம் பார்க்காம ஒர்க் பண்ணிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு பட் அப்போ இந்த ஆக்டர் லைஃப்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீவி இருந்திருப்பாரு இல்லையா நல்லா அப்பயும் ஒர்க் தான் பண்ணிருந்தாரு ஒரு <laughs> 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 அந்த மாதிரி தான் யோசிப்பாரு தவிர அந்த ஒரு நாள் நம்ம ரெஸ்ட் எடுப்போம் டிவி பார்ப்போம் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது டிவியே அப்படியே அனுப்பிச்சிடுவாரு டிவி தீபாவளி பொங்கல் அந்த மாதிரிலாம் எங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது தீபாவளி பொங்கல்லாம் இருக்கும் அவரு வந்து ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பாரு அவருக்கு வந்து ஃபெஸ்டிவல் பர்த்டே ஆனிவர்சரி அதெல்லாம் எதுலேயுமே பெருசாக செலிப்ரேஷனுங்கிறதுலாம் அவருக்கு ஓகே பெருசாக ஒரு ஸ்டுடியோக்கு புது எக்யூப்மெண்ட்டாக அந்த மாதிரிலாம் எக்ஸைட்டட் வரும் புது படம் யாரும் நல்லா கதை சொல்லியிருக்காங்களா அதுக்கு எக்ஸைட் அந்த மாதிரி ஒர்க் தான் அவருக்கு ஒர்க் ஒர்க் ஹாலிக் அவர் அந்த மாதிரி ஓகே இப்போ ஆறு வருஷம் ஆச்சு ஆமாம் கல்யாணி வெரி நைஸ் வெரி வெரி நைஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டோட கல்யாணம் ஆகி ஒரே வீட்டில் தங்க அந்த மாதிரி தான் ஏன்னா ஐவ் நோன் ஹிம் ஃபார் சோ மெனி இயர்ஸ் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டுவெல் இயர்ஸாக வி வர் டேட்டிங் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஸோ டோட்டலி எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் வினோ ஈச் அதர் ஸோ இட்ஸ் பீன் அ லவ் லீ ஜாலியாக போயிட்டு இப்போது அந்த ரெஸ்ட்லெஸ் லைஃப் அகேன் அதில் கேட்கணும் பிகாஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்க ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருக்கும் ப்ராமிசிங்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ் அடுத்தடுத்து கன்ஃபியூஸாக வந்துட்டு இருக்கு ஸோ எல்லாம் சக்ஸஸும் இருக்கும் தோல்வி சக்ஸஸும் இருக்கும் தோல் லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் அப்ஸ் அதில் ஜீவிக்கும் இருக்கும் ஜீவ் பிரகாஷ் அவர்களுக்கும் இருக்கு ஸோ அந்த டல்லாக இருக்க மூமெண்ட்ஸ் சம்டைம் ஏதாவது தோல்வி வந்தால் அவங்க கூட ஏதாவது ஷேர் பண்ணுவாரா வீட்டுக்கு வந்தாலே ஒர்க் வந்து ஆஃப் அவ்வளோதான் நம்ம ஏன்னா வந்து ஹீஸ் ஆல்வேஸ் ஒர்க்கிங் ஸோ இது லாஸ்ட் திங் வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஒர்க் பற்றி என்கிட்ட எதுவுமே சொல்ல மாட்டாரு இப்படியாச்சு அப்படியாச்சு எதுவுமே சொல்ல மாட்டாரு நானா ஏதாவது கேட்டால் தான் அடிபட்டுட்டு வந்துருப்பாரு ஐயோ என்னாச்சு அந்த மாதிரி கேட்கும்போது இல்லை நான் ரொம்ப டல்லாக இருப்பேன் எனக்கு தெரியும் சரி மூட் பார்த்து கேட்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னா அப்படியே கேட்டால் கூட சொல்லுவார் இது உனக்கு எதுக்கு அந்த டென்ஷன் எல்லாம் அது என்னோட டென்ஷன் என்னோடய போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ நாங்கள் வந்து ஒர்க் தவிர நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வீட்டில் வி டோன்ட் டிஸ்கஸ் அது பற்றி நான் நானும் என்னோட ஒர்க் பற்றி அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன் அவரும் அவரோட ஒர்க் பற்றி என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன் ஓகே இப்போது நிறைய டாப் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியாச்சு ஒன்சங்கர் ராஜா ஏ ரகுமான் சார் ஜிவி ஜிவி பிரகாஷ் குமார் ஸோ வந்து மற்றவங்க கூட பண்ணுறதுக்கும் ஜிவி பிரகாஷ் சார் அவர் கூட பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனையும் தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்கும் கம்ஃபர்ட் ஜோனே கிடையாது எல்லாரும் அவர் இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டாக எனக்கு அவருக்கு பாடுறதுக்கு தான் ரொம்ப பயம் மற்றவங்கலாம் கூட வந்து ஓகே ஏன்னா அவர்களெல்லாம் ஆமாம் இன்னொரு என்ன பயம்னா தப்பு பண்ணால் டக்குன்னு திட்டிடலாம்ல இவர் அந்த இது இருக்கு இல்லை மற்றவங்களாம் திட்ட முடியாது மேம் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கரெக்டாக பாடு பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் இவர் நான் ஒழுங்காக பாட மாட்டேன் அப்படின்னு பாரு நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அதனால இவருக்கு பாடுறதுக்கு தான் எனக்கு இன்னும் பயம் ஒரு ரெக்கார்டிங் செக்ஷன் இப்போ நாங்கள் உள்ளே போயிட்டு வர போகிறோம் சைன்டிஃபிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்க மறக்க முடியாத ரெக்கார்டிங் செக்ஷன் வித் ஜிவி பி அதுக்கப்புறம் வந்து 
அவர் என்னென்னா ஜஸ்ட் பிகாஸ் அவர் அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால எனக்கு ஒர்க் கொடுத்தாதான் யாரும் சொல்லக்கூடாது அண்ட் எனக்கும் வந்து ஓ இவங்க வந்து மியூசிக் டைரக்டரோட ஒய்ஃப் ஆக போகிறாங்களா அதனால தான் எல்லா பாட்டும் இவங்களே பா அப்படியும் யாரும் சொல்லிவிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நானும் கேட்டதில்ல அவரும் என்ன நீ பாடுறியா எனக்குன்னு கேட்டதே இல்லை அந்த இதை பிரேக் பண்ணது ஜிங்ஸை வந்து பிரேக் பண்ணது வந்து ஏ எல் விஜய் சார் டைரக்டர் அவர் தான் மத்ராஸ் பட்டினம்ல அவர் தான் வந்து ஏன்னா எனக்கு வந்து ஜிவி சாரை தெரியறதுக்கு முன்னாடியே ஏ எல் விஜய் சார் நல்லா தெரியும் அவர் ஜிங்கிள்ஸ்லாம் பண்ணிருச்சு நான் ஜிங்கிள்ஸ் பாடியிருக்கேன் அவர் ஆட் ஃபிலிம்ஸ்க்கெல்லாம் பாடியிருக்கேன் ஸோ அவருக்கு எனக்கு முன்னாடியிலேருந்து தெரியும் ஸோ அவர் சொல்லுவார் நீங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் டைரக்டர் ஆஃப் த மூவி எனக்கு வந்து சைந்தவி தான் பாடணும் ஸோ சைந்தவி தான் பா பாடணும்னு சொல்லி அப்படி தான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஆறு உயிரேன் அதிகமாக <laughs> 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 யுவன் சார் வந்து நான் அவர் பாடியிருக்கேன் பட் அவர் ரெக்கார்டிங் ல உட்கார மாட்டார் அவங்க அசிஸ்டன்ட் தான் எடுப்பாங்க ஸோ டியூன் கொடுத்துருவார் அவர் ஸோ வாசு சார்னு இருப்பார் அவர் தான் இருப்பார் ஸோ எனக்கு சும்மா அந்த என்டர் ஆச்சு ஹலோ எப்படி இருக்கு அந்த ஒரு ஃபியூ இன்டராக்ஷன்ஸ் தான் வித் ஹிம் அவரோட நான் ரெக்கார்டிங் கால அவர் உட்காந்ததுல நான் பாடுறச்சி எல்லாம் அவங்க வாசு சார் தான் எடுத்திருக்கார் அவரோட அசிஸ்டன்ட் இருப்பார் ரொம்ப சைலண்ட் லைக் சி அவ்வளோ பெரிய மியூசிக் டைரக்டர் ஆனால் அவர் ரொம்ப அந்த பந்தாக இருந்தாலும் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம சம்டைம்ஸ் அவர் வெளியில் உட்காந்துட்டு இருப்போம் நம்மளுக்கு தெரிய கூட தெரியாது அவர் தான் உட்காந்துட்டு இருக்கார் நான் அவ்வளோ ஒரு என்ன சொல்கிறது இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு நினச்சா அவர் என்ன வேணால் பந்தா பண்ணலாம் இல்லையா அவர் வந்து அவ்வளோ சைலண்டான பர்சன் ரொம்பலாம் பேசவே மாட்டார் ஆமாம் ஹம்பிள் அவர் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஒரே வருஷம் சொல்லுங்க ரேமான் சார் ரெக்கார்டிங் நான் சின்ன வயசில் கிட்ஸ் கோரஸ்லேருந்து அவருக்கு பாடிட்டுருக்கேன் நான் ஸோ கிட்ஸ் கோரஸ்லேருந்து அடல்ட் கோரஸ் அடல்ட் கோரஸ்லேருந்து ட்ராக் பாடுறது அது அப்புறம் மெயின் ஆகுது கேலாமல் கையிலே தான் நான் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு பாடின அழகிய தமிழ் ஆமாம் அழகிய தமிழ் மகனில் முன்னாடிலாம் கோரஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி நிறையாது பட் சோலோவாக அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் அவர் மியூசிக்கில் பாடினது வந்து கேலாமல் அதுக்கு ட்ராக் நான் தான் பாடினேன் அவரோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் நைட்டு தான் அவர் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து உட்காருவார் ஸோ நம்மளுக்கு பாடுறச்சு ஸ்ட்ராங்கோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியாவே இருக்காது அவர் பாட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் ஓகே ஆயிடுச்சா இல்லையானே நம்மளுக்கு பயமாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டார் அதாவது திட்டவும் மாட்டார் முடிச்சிருவாரு <laughs> 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 ஸோ ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் அவருக்கு ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பர்சன் ஐயோ இவ்வளோ பெரிய மனுஷன் அவர் என்ன அவர் பாடு அவர் எப்போ வராரு எப்போ போகிறாருனே தெரியாது அவ்வளோ சைலண்ட்டாக வந்துட்டு அப்படியே சார் அப்படி போயிடுவார் ஸோ அது அவரோட என்னோட ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் அவுட் ஆஃப் டென்னுக்கு மார்க் போட அவுட் ஆஃப் டென்னுக்கா அவுட் ஆஃப் டென் ஓ யார் ஏதாவது விவகாரமான அவுட் ஆஃப் டென்னா அது எனக்கு இல்ல எனக்கு உங்களுக்கு இல்ல எது கேக்குறவங்க நீங்க தானே எனக்கு ஏதாவது விவகாரம் இல்ல அப்பல இருக்கீங்களா क्वेश्चन ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜிவி பிரஸ் அப்பா அவுட் ஆஃப் அஞ்சு அஞ்சு கேரக்டர் மாதிரி இருக்கும் சோ நீ அவுட் ஆஃப் 10 மார்க் கொடுங்க ஓகே ஓகே ஆக்டர் ஜிவி பிரஸ் அவுட் ஆஃப் 10 10 தான் கொடுப்பேன் நான் 
ஏன்னா அவர் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாரு நான் பார்க்குறேன் இல்லை ஸோ ஃப்ரம் கண்டிப்பாக அவர் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாரோ இன்றைக்கி எவ்வளோ தூரம் அவர் ஹி எஸ் க்ரோன் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஆல்சோ ஸோ நான் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் மியூசிக் டேரக்டர் டென் அன்டவுட்லி சிங்கர் டென் சரி மூணு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டீங்க இந்த ரெண்டுக்கு மட்டும் டென் வருமா நீங்கள் சொல்லுங்க நான் சொல்கிறேன் லவ் லவ் பாய் நாங்கள் அந்த மாதிரி எங்கேயுமே பார்க்கு பீச்சில் சுற்றினதே கிடையாது கேள்வி போட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி கேட்டகிரியில் ஜிபி பிரகாஷ் அடங்கவே மாட்டார் அவரும் சொல்லியிருக்காரு அது ஏன் அடங்கல அது நாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியும் அந்த மாதிரி சுத்தினது இல்ல கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி சுத்தினது இல்ல நாங்க எல்லாம் வெளில போனா கூட फ्रेंड्सோட தான் வெளில போவோம் நாங்க தனியா எங்கயுமே போக மாட்டோம் நாங்க அவரோட फ्रेंड्स அக்கப்புறம் சிஸ்டர் இன் லா ஊருக்குலாம் போனா எங்க फादर இன் லா சிஸ்டர் இன் லா எல்லாரும் சேர்ந்து தான் போவோம் நாங்க ரொம்ப சமத்த புள்ளையா இருப்பாரு அவர் அவர் ஹி லைக்ஸ் கம்பெனி அந்த சும்மா அந்த தனியா போறதுல எல்லாம் அவருக்கு வந்து இல்ல அம்மா போனா ஜாலியா ஒரு கும்பலா போனோம் एवरी அப்பதான் நல்லா பேச முடியும் நல்லா you know time spend பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி யாரோ இருந்தால் பாயிண்ட் கிடைக்கும் லவர் பாய் கே எவ்வளவு மார்க் அவுட் ஆஃப் 10 டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் யூ வாண்ட் இல்லையா சோ அதனால இட்ஸ் ஓகே இது நம்ம சொல்லிறோம் ஏனா बिकॉज வந்து சமத்து பிளேயர் இருக்கு அதனால நான் விட்டுறோம் ஏனா சொல்லியே ஆகணும் ஹஸ்பண்ட் வெரி குட் ஹஸ்பண்ட் வெரி கேரிங் ஓகே வெரி வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பயங்கர சப்போர்ட்டிவ் அவர் இவ்ளோ பிஸி ஷெட்யூல்லயும் வந்து நம்மளுக்காக கண்டிப்பா யோசிப்பாரு ஏதாவது அந்த விதத்துல வந்து you know சி அவங்க எக்ஸ்பிளே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற விதம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் யூ வில் நோ அவங்க வந்து பயங்கர கேரிங்கு பயங்கர இதுன்னு நம்மளுக்கு கன்ஃபார்ம்டாக தெரியும் ஆமாம் அதாவது சும்மா சும்மா வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒருட்டி கால் பண்ணுற ஹஸ்பண்ட் அவர் கிடையாது ஆனால் அந்த ஒரு ஃபுல் டே ஷூட்டில் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சா கூட நம்மளுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கேர் வந்து அவர் அதில் எடுத்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் என்கரேஜிங் நம்மளை எப்பயுமே வந்து மட்டம் தட்டவே மாட்டார் இதெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு அந்த மாதிரி சொல்ல சொல்கிற டைப்பே கிடையாது வை வை டோன்ட் யூ ட்ரை அப்படிதான் எனக்கு கூட டவுட்ஸ் இருக்கும் சில சமயம் அதை பண்ணலாமா வேண்டாமா யாராவது ஏதாவது சொல்லுவாங்களா இந்த 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 ஸ்டெப்பு லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரியாலிட்டி ஷோவில் ஜட்ஜாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப வருஷம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் வேண்டாம் வேண்டாம் எதுக்கு வேண்டாம் நம்மளே அந்த ஸ்டேஜ் இப்போ தான் கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம் நம்ம வி ஹவ் பீன் பார்ட் ஆஃப் ரியாலிட்டி ஷோ அதை கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம் அதுக்குள்ளே ஜட்ஜாக போய் உட்காந்தா என்ன எப்படி இருக்கும் யாராவது ஏதாவது சொல்லுவாங்களா ஃபஸ்ட் நம்மளால் வந்து சொல்ல முடியுமா நீங்கள் இந்த இடத்துல இப்படி பாடுறீங்க இல்லை அப்படி இல்லை கேன் வி பி ஆனஸ்ட் வித் த கண்டஸ்டன்ஸ் இந்த இடத்துல நீங்கள் தப்பாக பாடுறீங்க நம்ம சொன்னால் அவங்க ஹர்ட் ஆவாங்களா அப்படிலாம் ரொம்ப யோசிப்பேன் நம்ம அங்கேருந்து ஆமாம் ஸோ இதுக்கு மார்க்கெலாம் எப்படி நான் போடணும் அதெல்லாம் தேவையா அந்த மாதிரி யோசிச்சுருந்தேன் அவர் தான் வந்து சொன்னார் சரி வை டோன்ட் யூ ட்ரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு சேனலில் ஐம் ஜட்ஜ் இன் ரியாலிட்டி ஷோ அவர் தான் என்கரேஜ் பண்ணார் சொன்னார் சி அன்லெஸ் அண்ட் அண்டில் யூ டூ உனக்கு அது பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும் நீ சும்மா ட்ரை பண்ணி பாரு பிடிக்கலன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் டெல் தம் நீ ஃபஸ்ட்டே சொல்லிவிட்டு சி திஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் நீங்கள் ரொம்ப கேட்குறீங்க அவங்க கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க திருப்பி திருப்பி சரி நீங்கள் ரொம்ப கேட்குறீங்க நான் வரேன் பட் ஆனால் நான் ஹார்ஷாக கமெண்ட்ஸ் சொல்ல மாட்டேன் தட் இஸ் மை நேச்சர் அதெல்லாம் நீ சொல்லிக்கோ அவங்களுக்கு ஓகேனா நீ பண்ணு அண்ட் யூ சி ஹவு யூ லைக் இட்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அதே மாதிரி நான் சோஷியல் மீடியாவில் இல்லவே இல்லை ரொம்ப வருஷம் இப்போ தான் அதே அவர் சொல்லி தான் நான் வந்தேன் என்ன பண்ணுவோமா ஆமாம் எனக்கு வந்து சோஷியல் மீடியாலாம் எதுக்கு சும்மா அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன் இல்லை இப்போ வந்து இட் ஹே இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தான் வந்து சோஷியல் மீடியாக்கே வர சொன்னார் உன் ஒர்க் பற்றி யாருக்குமே தெரியாது இவ்வளோ பாட்டு பாடியிருக்கேன் யாருக்கும் தெரியாது வைரண்டி போட்டுட்டு ஏன்னா வந்து சும்மா எல்லாம் எல்லாருமே பண்ணுறாங்க நீ அவ்வளோ பாடி ஆஃப் ஒர்க் வச்சுக்கிட்டு நீ ஒன்றுமே சொல்லவே மாட்டேங்கிற வெளியில் சொல்லி அவர் தான் ஸோ ப்ராப்பர் கரெக்டு தானே கண்டிப்பாக சப்போஸ் இந்த 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 கட்டு மட்டும் பார்த்தாங்கன்னா ஏதாவது புதுசாக கல்யாணம் ஆகணும் இல்லை ரொம்ப வருஷம் கல்யாணம் ஆகணும் அவர் ஹஸ்பி அவர் ஹஸ்பண்டு இவரும் ஹஸ்பண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி வேணால் போகலாம் யார் வீட்டில் சண்டை நான் தான் நான் பொறுப்பு இல்லை இது இந்த பாயிண்ட் வந்து கா சுட்டி காமிச்சது இவர் தான் இல்லை நீங்கள் அவர் சொன்னதை நான் எடுத்து சொன்னேன் அவ்வளோதான் இன்டெரக்ட் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே இப்போது ரூமர்ஸ் அப்படிங்கிறது காமன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற காமர் ரூமர் அது தமிழ் ஒரு வார்த்தை வேறு இருக்கும் கிசு கிசு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வேறு
வாட் ஹி லைக்ஸ் வாட் ஹி டசன் லைக் எப்போ ஒரு விஷயத்தை அவர்கிட்ட சொன்னால் அவர் நல்ல மூடில் எடுப்பார் எப்போ சொன்னால் அவருக்கு பயங்கரமாக கோவம் வரும் எல்லாமே எனக்கு என்ன சொல்கிறது லைக் த பேக் ஆஃப் மை ஹேண்ட் ஐ நோ சம்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி எனக்கு அவரை பற்றி தெரியும் அதே மாதிரி அவருக்கும் என்னை பற்றி தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இது லைக் இப்போ நம்ம இப்போ சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால அது இவ்வளோ வெளியில் வருது பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனி இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் ரூமர்ஸ் ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரி எடுத்தால் கூட கண்டிப்பாக பே பொருளி பேசுகிறவங்க பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க பேங்கிங்கில் பேங்கில் வேலை செய்கிறவங்க கூட ஏ இவா அப்படியா இவா அப்படியானு பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ரூமர் இஸ் லைக் இண்டஸ்ட்ரி படித்தவங்க கூட விட்டுருங்க ஊரில் திண்ணையில் உட்காந்து பேசுறவங்க கூட இருக்காங்க ரூமர்ஸ் வந்து அது வந்து இட்ஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் எவ்ரி டே எவ்ரிபடி இஸ் லைஃப் ஸோ யூ டோன்ட் டேக் இட் அவ்வளோதான் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப சிரிப்பாக வரும் சிலதான் படிக்கிறச்சு சிலதான் படிக்கிறச்சே கோவம் வரும் எனக்கு லூஸ் மாதிரி எழுதுறாங்க பாரு அப்படின்னு கோவம் வரும் எனக்கு பட் நான் என்னைக்குமே ஐ நெவர் என்ன சொல்றது அதை பத்தி அவர்கிட்ட கேட்டோ இல்ல இந்த மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் ஐ நோ ஹிம் பெட்டர் தென் தட் ஸோ ஐ ஓன்ட் நல்லா இருக்கு இன்னும் முக்கியமான விஷயம் கேட்டேன் அவரு தான் நீங்க கேட்கணும் அவங்க ஜீன்ஸ் அவங்க அப்பா பாத்திருக்கீங்களா எங்க மாமனாரு அவரே எங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு அண்ணா மாதிரி தான் இருப்பாரு அப்பா மாதிரியே இருக்க மாட்டாரு அவங்க குடும்பத்திலேயே வந்து அந்த ஜீன்ஸ் இருக்கு எங்க நாத்தனாரும் பாத்தீங்கன்னா எங்க தான் இருப்பாங்க அவங்க அவங்க ஃபேமிலியிலே இருக்கிறது ஸோ அந்த ஆமா பயங்கர ஒர்க் அவுட்டு பயங்கர டயட்டிங் அவரு ஸோ ஃபிட்னஸ் கான்ஷியஸ் பயங்கரமாக ஏன்னா இனிஷியலி அவர் மியூசிக் டைரக்டராக ஆன போது ஒரே இடத்துல உட்காந்து வேலை செஞ்ச போது ஃபிட்னஸே அவர் விட்டுட்டாரு ஏன்னா வந்து டெட்லைன்ஸ் மீட் பண்ணணும் அவர் சுதலே உட்காந்துட்டு இருப்பாரு உட்காந்துட்டே செய்கிற வேலை எப்போ பார்த்தாலும் கம்ப்யூட்டர் இந்த கம்ப்யூட்டர்லேயே இருக்கிறதால பேக்கு கழுத்து எல்லா வலிக்கும் வெயிட் போட்டுகிட்டே போயிட்டு இருந்தார் அதே மாதிரி அவர் நைட்லாம் ஒர்க் பண்ணுறதுனால அன்யூஷுவல் டைமிங்கில் சாப்பிட்றது ரெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்றது மூணு மணிக்கு ஆனால் ஜங்க்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் டக்குன்னு பசிக்கு ஏதோ ஒன்று ஒரு இது ஜங்க் சாப்பிட்றதோ இல்லைனா ஏதோ கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறதோ அந்த மாதிரி இருந்தார் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ஹீ இஸ் நாட் டச்ட் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அட் ஆல் ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட்லி பேண்ட் அவர் வந்து ஸோ எதுவுமே அந்த மாதிரி ஜங்கே சாப்பிட மாட்டார் ஓன்லி ஹெல்தி ஈட்டிங் ஹி வாட்சஸ் வாட் ஹி இட்ஸ் ரெகுலராக ஒர்க் அவுட் பண்ணுவார் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுவார் சம்டைம்ஸ் சப் கண்டினியூஸாக ஷூட்டு ஒர்க் அவுட்டுக்கு டைம் இல்லைன்னா கூட ஏதோ சம்திங் ஹில் கீப் இம் செல்ஃப் ஆக்டிவ் அந்த மாதிரி ஸோ அதுதான் மெயின் ரீசன் சீரியஸாக போயிடுச்சு ஏன்னா வந்து சைந்த வீக்கில் ஒரு ஜிவி ஒரு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 கேவலமா இருந்தது அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேச்சு ஆக்சுவலி வாயிலே வைக்க முடியல அதுவே பழகிடுச்சு வச்சு பார்த்தேன் கோவப்பட்டா சம்திங் சைந்த விட்டு என்ன என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க கோவப்பட்டா நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு எனக்கு கோவம் வருதுன்னே சொல்ல மாட்டேன் எனக்குள்ளே வச்சுப்பேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கேச்சு தான் சொல்லுவேன் ஸோ நான் ரியாக்ட் பண்ணுற விஷயத்தை வச்சுட்டே அவளுக்கு புரிஞ்சிடும் எதோ ஒரு விஷயத்தில் நான் கோவமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் அதாவது அது ரொம்ப சீரியஸான விஷயத்துக்கு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குன்னா டக்குனுக்கு கத்து போட்டு ஆமா சட் டக்குனே ஏதாவது அடி கோ போட்டு அவ்வளவுதான் ஓகே இப்போ ஹாட் டெம்பர்ட் நான் தெரியும் லைட்டா தெரியும் பார்த்தது ஓகே இப்போ வந்து சைந்தவி இது ஒரு சின்ன பாருங்க कंफ्यूज ஆயிடாதீங்க இப்போ நான் ஜீவியா மாதிரி சொல்றேன் ஜீவியா ஃபுல்லா எல்லாரும் வந்து சைந்தவி இப்படியான யோசிக்க இல்ல ஜீவி 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 இவ்ளோ சாஃப்ட்டா தான் இருப்பாரு பாத்துக்கங்க இது தெரிஞ்சு ஓகே இப்போ வந்து ஒரு தப்பு லைட்டா சண்டை ஆயிடுச்சு ஜீவி வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்றாரு சைந்த இப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவாரு ஃபஸ்ட்டு அவள் தான் காம்ப்ரமைஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வைப்பா அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து பேசுவேன் ஏ நீங்கள் போக மாட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு அது அப்படி கிடையாது அவ்வளோ தூரம் அவள் ப்ரொலாங்கே பண்ண விட மாட்டான் அவ்வளோ நேரம் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறது வந்து அவளுக்கு பிடிக்காது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பே பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளே டக்குனா வந்து சொல்லி ஆமாம் அவங்க வந்து பேசி தீர்த்துக்கலான்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அவ்வளோதான் அவங்களாம் 
நாம் சரி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் நம்ம போயிட்டு இருப்போம் அதுக்குள்ளே அவள் முந்திப்பாள் அப்படி போயிடுமா ஓகே நீங்கள் பண்ண இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாக்லேட் பாய் இந்த டோ பாய் நெக்ஸ்ட் ஒரு அந்த மாதிரி தான் இருந்தீங்க ஜிவி இந்த ரொமான்ஸ் சீன்ஸ்லாம் ஹீரோயின்ஸ் கூட வரும்போதுனா சைந்தவி என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க ஜிவி பிரகாஷ் நான் வந்து சைந்தவியோட எந்த படமுமே என்னோட படம் பார்த்ததே கிடையாது ஓகே எந்த பிரிமியர் ஷோக்கும் அவளோட நான் மீன் அவரே மீன் நானே வந்து உட்காந்தது கிடையாது சம்டைம்ஸ் அங்கே இருந்தாங்கன்னா அவங்க தனியாக எங்கள் ஃபேமிலியோட தான் உட்காந்து பார்ப்பாங்க நான் வந்து அவளுக்கு எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ ஆடியன்ஸோட ரெஸ்பான்ஸோட பார்க்கறதுக்கு தான் பிடிக்கும் பிடிக்கும் ஓகே ஸோ வந்து அவரோட பக்கத்துலலாம் உட்காந்து நான் அந்த எந்த என்னோட எந்த படமும் நான் பார்க்கறதே கிடையாது ஓகே சப்போஸ் அதே சம்டைம்ஸ் ஏதோ டீசர்ல ஏதோ வருது இல்லை ஏதோ பாட்டுல ஏதோ வருதுன்னா ஏதாவது ரொம்ப ரொமான்டிக்ஸ்னா அவள் லைட்டாக என்ன பார்த்து முறைப்பான் அவ்வளோதான் அதனால <laughs> வந்து <laughs> <laughs> ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரொபோசல் சரி ஃபோன்ல எப்படி பண்ணீங்க ஜிவி ஃபோன்ல வந்து இப்ப பேஸ்டே இருந்தோம் அப்ப வந்து அவங்க சொன்னாங்க லைக் இஸ் இட் சம்திங் மோர் தென் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்தது அப்ப வந்து 2 டேஸ் டைம் யோசிச்சு சொல்லுன்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் அவங்களும் சரி 2 டேஸ் ஓகே ஜிவி பிரகாஷ் ஆகி நீங்க சொல்லிட்டு ஆமா அவளும் வந்து 2 டேஸ் கேல்சி சொல்றேன் அப்படினு சொல்லி உட்டா அப்பவே சொல்லிருப்பா انا சீன் போட்டு அவ என்கிட்ட கொஞ்சம் அதனால் வந்து டூ டேஸ் கேட்சி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க டூ டேஸ் கேட்சி ஃபோனில் தான் அது இருக்கத்தானே ஜென்ரலாக லைட்டாக கேர்ள்ஸ் இருக்கிறது தானே அது ஆமாம் இப்போ சைந்தவியா மாதிரி பதில் சொல்லட்டுமா அதுக்கு அதெல்லாம் எங்கேயும் உடனே சொன்னால் அல்பமாக நினச்சிப்பாங்களோ டூ டேஸ் ஓகே சொன்னேன் சொல்லுங்கள் அதுக்குனால தான் டூ டேஸ்க்கு ஓகே சொன்னேன் ஸோ இப்போ டூ டேஸ் கேட்சி ஃபோனில் தான் நாங்கள் வந்து சொல்லிட்டோம் ஓகே அப்படின்னு ஓகே அது அறியாத வயசு அறிஞ்ச வயசில் அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணல நீங்க <laughs> 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 na na le so thank you so much for all the love and the support and uh, little talks pidichinda like pannunga share pannunga subscribe pannunga appuram kutti kutti comments um kudunga engaloda video ku so thank you so much belly altirunga thank you okay